നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ചാനലായ ഹിസ്റ്ററി ഫോർ എക്സാംസിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ജനിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റേഷ്യൻ വിപ്ലവത്തെക്കുറിച്ചാണ് എന്താണ് റേഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ എന്താണ് ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് റഷ്യ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഒരു ഭാഗം ഏഷ്യയിലും ഒരു ഭാഗം യൂറോപ്പിലുമായിട്ടാണ് റഷ്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രാജ്യത്ത് വിപ്ലവം ഉണ്ടായത് റഷ്യയെ സാമ്രാജ്യമാക്കി മാറ്റിയത് കാദ്രൈൻ രാജ്ഞിയും അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം വന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ശേഷം വന്ന കാദ്രൈന് ശേഷം വന്ന പീറ്റർ ദ ഗ്രേറ്റ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മഹാനായ പീറ്ററുമാണ് പക്ഷേ പീറ്റർക്ക് ശേഷം ഉണ്ടായിരുന്ന ഭരണാധികാരികളെല്ലാം തന്നെ രാജ്യം മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതിന് പകരം ജനങ്ങളെ ശക്തമായി അടിച്ചമർത്താനാണ് ശ്രമിച്ചിരുന്നത് ജനങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുകയും അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾക്ക് യാതൊരു താല്പര്യങ്ങളും നൽകാതെ സ്വേച്ഛാധിപത്യപരമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു റഷ്യൻ ഭരണം രാജാവ് രാജാവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത് റാണിയാണ് പക്ഷേ റാണിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭരണം നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് റഷ്യക്കാർ ഏകദേശം ഒരു രീതിയിൽ വൃത്തികെട്ട പട്ടി എന്ന് വിളിച്ച് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്ന റാസ്പുട്ടിൻ എന്ന് പറയുന്ന ദുർമന്ത്രവാദിയാണ് പക്ഷേ റാസ്പുട്ടിൻ പിന്നീട് കൊട്ടാരത്തിലുണ്ടായ ഒരു ഗൂഢാലോചനയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നിരുന്നാലും ജനങ്ങളുടെ അവസ്ഥ പരിതാപകരമായിരുന്നു അവർ പീഡനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി കൃഷി കൃഷി തൊഴിലാളികളാണെങ്കിൽ കുലാക്കുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കർഷക മുതലാളിമാരുടെ പീഡനത്തിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുകയായിരുന്നു ഏറ്റവും അവസാനമാണ് റഷ്യയിൽ വ്യവസായ വിപ്ലവം എത്തിയത് ധാരാളം ഫാക്ടറികൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും റഷ്യൻ ജനതയ്ക്ക് യാതൊരുവിധ ആനുകൂല്യങ്ങളോ സൗകര്യങ്ങളോ ലഭിച്ചില്ല അവർ ഒന്നുകിൽ രാജാവിൻ്റെയോ പ്രഭുക്കന്മാരുടെ പീഡനത്തിന് വിധേയരായി അതല്ലെങ്കിൽ കുലാക്കുകളുടെയോ വ്യവസായ മുതലാളിമാരുടെ പീഡനത്തിന് വിധേയരായി ഈ സമയത്താണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നടന്ന വിപ്ലവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകളും സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളും റഷ്യയിലേക്ക് വരുന്നത് റഷ്യയിൽ റഷ്യൻ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു ഇതാണ് പിന്നീട് മെൻഷേവിക്കൊന്നും ബോൾഷേവിക്കൊന്നും രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടത് മെൻഷേവിക്കിൻ്റെ തലവനായിരുന്നു അലക്സാണ്ടർ കെരൻസ്കി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹം ജനാധിപത്യപരമായ രീതിയിൽ അതായത് നിലനിൽക്കുന്ന ഭരണകൂടത്തെ പരിഷ്കരിച്ചാൽ മതി എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു അതേസമയം ബോൾഷേവിക്കുകളുടെ നേതാവായിരുന്നു ലെനിൻ അദ്ദേഹം രാജഭരണകൂടത്തെ പരിപൂർണമായും പുറത്താക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു ഈ സമയത്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചോടുകൂടി ചില സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്നത് ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ മെച്ചപ്പെട്ട തൊഴിൽ സൗകര്യങ്ങൾക്കും ശമ്പളത്തിനും വേണ്ടി ഫാദർ ഗാപ്പോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയുടെ കൂടെ ജനങ്ങളും തൊഴിലാളികളും സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് ബർഗിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി പക്ഷേ സൈന്യം ഇവർക്ക് നേരെ വെടിവെച്ചു കൂട്ടക്കൊലയാണ് പിന്നീട് സംഭവിച്ചത് ഇതിനെ ബ്ലഡി സൺഡേ അഥവാ രക്തരൂക്ഷിത ഞായറാഴ്ച എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതേസമയം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ റഷ്യ ഏറ്റവും ചെറിയ രാജ്യമായ ജപ്പാനോട് തോറ്റു ഇത് റഷ്യൻ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പോലും അവമാനമുണ്ടാക്കി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കെടുകാര്യസ്ഥതയാണ് കഴിവുകേടാണ് ഇതിന് കാര്യം ഇതിന് കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ കലാപത്തിനും സമരത്തിനും ഇറങ്ങി നിവൃത്തിയില്ലാതെ വന്ന സർ നിക്കോളാസ് രണ്ടാമൻ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടുകയും ഡ്യൂമ എന്ന പാർലമെൻറ്റ് സ്ഥാപിക്കാൻ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ അദ്ദേഹം ജനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അധികാലം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ റഷ്യ യാതൊരു തയ്യാറെടുപ്പും കൂടാതെ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ എടുത്തു ചാടി സൈനികരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ആയുധങ്ങളോ ശമ്പളമോ ഭക്ഷണമോ യുദ്ധം നയിക്കാൻ ശേഷിയും വിവരവുമുള്ള മികച്ച ജനന്മാരോ ഇല്ലായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഫലമായി അന്നത്തെ യുദ്ധത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തകർച്ച ഏറ്റുവാങ്ങിയത് റഷ്യൻ സൈന്യമായിരുന്നു ആൾനഷ്ടം അവർക്കായിരുന്നു ഈ സമയത്താണ് റഷ്യയിൽ ജനങ്ങൾ വീണ്ടും സമരം ആരംഭിക്കുന്നത് തൊഴിലാളികൾ തൊഴിലിടങ്ങളിൽ സമരം ആരംഭിച്ചു ജനങ്ങളും സ്ത്രീകളും തെരുവുകളിൽ സമരം ആരംഭിച്ചു അതുവരെ രാജാവിൻ്റെ കൽപ്പനയനുസരിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് നേരെ വെടിയുതിർത്തിരുന്ന സൈന്യം ആ കാലത്ത് അത് നിർത്തിവെക്കുകയും അതിന് പകരം ജനങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുകയും ചെയ്തു ഇതോടെ അധികാരത്തിൽ ഇനി പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ബോധ്യമായ സർ നിക്കോളാസ് രണ്ടാമൻ അധികാരം ഒഴിയുകയും അലക്സാണ്ടർ കെരൻസ്കിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മെൻഷേവിക് ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വരികയും ചെയ്തു ഇതിനെ നമ്മൾ മാർച്ച് വിപ്ലവം അല്ലെങ്കിൽ റഷ്യൻ കലണ്ടർ
ഇതോടു കൂടി ലെനിൻ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയും സോവിയറ്റുകളുടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ഒരു യോഗം വിളിക്കുകയും ആ അലക്സാണ്ടർ കെനസ്കിയുടെ കൊട്ടാരം ആക്രമിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇതോടുകൂടി കൈ സോവിയറ്റുകളുടെ സംയുക്ത സേന അലക്സാണ്ടർ കെനസ്കിയുടെ കൊട്ടാരം ആക്രമിക്കുകയും അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഈ വിപ്ലവത്തെ ഒക്ടോബർ വിപ്ലവം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഈ ഒക്ടോബർ വിപ്ലവത്തോടു കൂടി ലെനിൻ അധികാരത്തിലേറുകയും അലക്സാണ്ടർ കെ നിക്കോളാസ് രണ്ടാമനും കുടുംബവും വധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു അധികാരത്തിലേറിയ ലെനിൻ റഷ്യയിൽ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി ലെനിന് ശേഷം അധികാരത്തിലേറിയത് സ്റ്റാലിനാണ് സ്റ്റാലിനാണ് റഷ്യയെ പിന്നീട് വന്ന സൂപ്പർ പവർ അല്ലെങ്കിൽ മഹാശക്തിയാക്കി മാറ്റിയതും പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയതും നിർഭാഗ്യവശാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ റഷ്യ തകർന്ന് തരിപ്പണമായി പറയപ്പെടുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് എന്ത് കാരണത്തിന് വേണ്ടിയാണോ അതായത് സമത്വം സന്തോഷം സമത്വം എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ ആ രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് ആ ആ സമത്വം നൽകാനാവാതിരുന്നതാണ് ആ പറയുന്ന രാഷ്ട്രം തകർക്കപ്പെടാൻ കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലായിരുന്നു റഷ്യ പുതിയ പേര് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് യൂണിയൻ ഓഫ് സോവിയറ്റ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ നശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത് റഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യമാണ് അത് ഭരിക്കുന്നത് വ്ളാദിമിർ പുട്ടിൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓർക്കുക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യമാണ് റഷ്യ ആ റഷ്യയിൽ ആദ്യം നടന്ന വിപ്ലവം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ ക്രിമിയൻ യുദ്ധത്തെ തുടർന്നാണ് തുടർന്ന് റഷ്യൻ ചക്രവർത്തി ദ്യൂമ എന്നുള്ള പാർലമെൻറ്റ് വിളിച്ചുകൂട്ടി ആ വർഷം തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ തന്നെ നടന്ന കൂട്ടക്കൊലയാണ് ബ്ലഡി സൺഡേ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രണ്ട് വിപ്ലവങ്ങളാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് അലക്സാണ്ടർ കെരൻസ്കിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മെൻഷേവിക് വിപ്ലവം രാജാവിനെ പുറന്തള്ളി അധികാരം ഏറ്റെടുത്തു രണ്ടാമത്തെ വിപ്ലവം മെൻഷേവിക് നേതാവായിരുന്ന കെരൻസ്കിയെ പുറന്തള്ളി ലെനിൻ അധികാരം ഏറ്റെടുത്തതുമാണ് ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഈ വിപ്ലവത്തിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിൽ നിന്നും പഠിക്കുവാനുള്ളത് ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ് ഇതോടുകൂടി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം